ప్రైజ్ ద లాడ్ హలే లూయా అరేజ్ అండ్ షైన్ ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్నటువంటి వీక్షకులందరికీ ప్రభునామంలో వందనాలు తెలియజేస్తున్నాము మరి మీరందరూ ఎంతగానో ఆదరిస్తూ అనేకమైన ఫోన్ కాల్స్ని బట్టి మీరు చేస్తున్న ఫోన్ కాల్స్ మీరు అడుగుతున్న ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్లు ప్రతిదాన్ని బట్టి మరి దేవుణ్ణి ఎంతో మహింపరుస్తున్నాము మరి ఒక చిన్న ప్రార్థన చేసుకొని ఈరోజు వాక్య భాగంలోకి వెళ్దాము మహాపరిశుద్ధుడైన తండ్రి ప్రేమ గల ప్రభు ఆ జీవం గల తండ్రి నజరేడా వేసే మీ పాదాలకి వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రములు తండ్రి ఇదిగో ప్రభు అయినా మరి ఒకసారి ప్రభు అయినా నీ నామం పేరుట తండ్రి ప్రభు అయ్యా మీ వాక్యంను ధ్యానించుకునేటకు తండ్రి ప్రభు మాకు ఇచ్చిన గొప్ప తరుణాన్ని బట్టి మీకు వేలాది వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రములు తండ్రి అయ్యా అనేక మంది ప్రభు అయినా ఎంత దూర ప్రదేశాల్లో ఉండి ప్రభు అయినా నీ వాక్యంను చూచి ఉండగా తండ్రి అయ్యా ప్రభు వారితో మీరు మాట్లాడమని బ్రతిమలాడుకొని చున్నాను వారి హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఆలోచన ప్రభు వారి యొక్క ఆశలను తీర్చమని బ్రతిమలాడుకొని చున్నాను మీ బిడ్డలతో ప్రభు అయినా మీరు ఏదైతే చెప్పదలిచి ఉన్నారో తండ్రి ప్రభు మీరు మాట్లాడండి నా మాటలు కాదు కానీ ప్రభు అయ్యా నన్ను నీ నోటి బూరగా వాదు వాడుకొని ప్రభు అయినా నీ చేతిలోని పని ముట్టు వలె నన్ను వాడుకోమని నీ బిడ్డలతో మీరే మాట్లాడమని ప్రభు మమ్మల్ని ధైర్యపరచమని మమ్మల్ని బలపరచమని మీ నామానికి మీరే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు పొందుకునమని నజరేడ నేసినాములు అడిగి వేడుకొని చున్నాం తండ్రి ఆ మెయిన్ ప్రైజ్ ద లాడ్ ఈరోజు వాక్య భాగంలోని చూసినట్లయితే నిర్గమా కాండము పద్నాలుగో అధ్యాయము మొదటి రెండు వచనాలు చూసినట్లయితే మరియు యహోవా మోషతో ఈలాగూ సెలవిచ్చను ఇష్రాయేలీలు తిరిగి పిహా హీరోతు ఎదురుటను అనగా మిగ్దోలకు సముద్రమునకు మధ్యనున్న బయల్సెఫోన్ ఎదుటను దిగవలెనని వారితో చెప్పుము దాని ఎదుట సముద్రం వద్ద వారు దిగవలెను హలే లూయ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇష్రాయేల్ ప్రజల్ని దేవుడు విడి విడిపిస్తున్నాడు ఆ యొక్క ఐగుప్త ప్రదేశం నుంచి ఇష్రాయేల్ ప్రజల్ని దేవుడు మోషేతో మోషే యొక్క నాయకత్వంలో మోషే యొక్క లీడర్షిప్లో తను తన ప్రజలని నడిపించుకుంటూ తీసుకువచ్చారు అయితే ఎప్పుడైతే ఫరో మరి ఆ యొక్క ఇష్రాయల్ ప్రజల్ని వెళ్ళటానికి మరి పర్మిషన్ అనేది గ్రాంట్ అయిందో ఎప్పుడైతే ఇష్రాయల్ ప్రజలు వారు నడుచుకుంటూ వస్తున్నారో ఇక్కడ ఏహోవా దేవుడు ఏం సెలవిస్తున్నాడంటే మోషేతో మోషే నీవు ఎక్కడ దిగాలి అని చెప్పేసనంటే బయల్స ఫోను ఎదుటను దిగవలెనని చెప్తున్నారు ఇక్కడ బయల్స ఫోను అనే అర్థాన్ని బయల్స ఫోను అనేది ఒక ప్రదేశం ప్రియులారా ఆ యొక్క బయల్స ఫోను అనేటువంటి ఆ మాట ఆ యొక్క పదానికి ఉన్నటువంటి అర్థం ఏమిటి అంటే జాగరూకత అంటే ఏంటండి జాగరూకత అంటే జాగ్రత్త పడుట అనేది అర్థం ప్రియులారా మరి ఇక్కడ చూసినట్లయితే జాగ్రత్త పడటం అనేది మన జీవితాల్లో అది ఎంతో మరి ప్రాముఖ్యమైనది జాగ్రత్త పడుట ప్రజలకి ఆయన యొక్క ఆయన ప్రజలకు ఆయన చెప్తుంది ఏంటి అంటే మీరు జాగ్రత్త పడాలి అని చెప్పేసి ఆయన స్పష్టంగా చెప్తున్నారు ఇక్కడ చూసినట్లయితే మరి మీరు నా ఆదేశాల ప్రకారము ఇదిగో ఇంతవరకు మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు ఓ యొక్క ఒక రాజు యొక్క అధికారం కింద మీరు ఉన్నారు ఒక రాజు అధికారంలో మీరు ఆయన పెడుతున్నటువంటి ఆ శ్రమల్లో ఆ నిందల్లో ఆ బాధలో మీరు నివసించి ఉన్నారు కానీ ఈ రోజు నుంచి మీరు ఎక్కడ ఉండబోతున్నారంటే నా యొక్క హస్తం కింద మీరు ఉండబోతున్నారు హలే లూయా మీరు నా హస్తం కింద ఉండబోతున్నారు నా రాజ్య పరిపాలనలో మీరు జీవించబోతున్నారు కాబట్టి మీరు ఎలా ఉండాలి అంటే జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలని దేవుని యొక్క ఉద్దేశం అయి ఉన్నది నా ప్రియులారా మరి మనం ఎవరికి హస్తం కింద ఉంటున్నామో ఆ యొక్క వ్యక్తి పట్ల మనం ఎంత ఉండాలండి జాగ్రత్తగా ఉండి ఉండాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఎంతైనా ఉన్నది మనం మన మన జీవితాల్లో మన అనుదిన జీవితాల్లో మనం చూసినట్లయితే ఒక పిల్లలు తన కుటుంబంలో ఎలా ఉంటారండి తన తల్లిదండ్రుల పట్ల జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి అవునా కదా అండి మరి మనం ఏదైనా తప్పు చేసామనుకోండి తల్లిదండ్రులు ఊరుకుంటారా లేదు మనము ఎవరి కింద ఉన్నాను వారి కింద మనం ఎలా ఉండాలి జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి ఒక ఎంప్లాయ్ తన యొక్క చేస్తున్నటువంటి పనిలో తను నివసిస్తున్నప్పుడు తన అధికారి విషయంలో ఎలా ఉంటాడండి జాగ్రత్త కలిగి ఉంటాడు ఆ అధికారి ఏం చెప్తే అదే ఫాలో అవుతూ ఉంటాడు అధికారి అధికారి వద్దు అన్న పని చేయటానికి వీల్లేదు వాళ్ళు ఇస్తున్నటువంటి రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్కి తను ఏమవుతాడండి కట్టుబడి జీవిస్తూ ఉంటాడు ఇక్కడ దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే ఇదిగో ఇంతవరకు మీరు ఫరో యొక్క హస్తం కింద ఉన్నారు ఫరో రాజ్య పరిపాలనలో మీరు ఉన్నారు ఇంతవరకు మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మీరు జీవించి ఉండవచ్చు కానీ ఈ రోజు నుంచి మీరు నా మార్గంలో నడవబోతున్నారు నేను చూపించబోతున్నటువంటి త్రోవలో మీరు జీవించబోతున్నారు నా రాజ్యంలో మీరు ఉండబోతున్నారు కాబట్టి మీరు ఎలా ఉండాలా జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలా 
జాగ్రత్త జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలని దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు ఇప్పుడు వరకు మనం ఎలా జీవిస్తున్నాం మన జీవితాలు ఎలా ఉన్నాయో వరకు నువ్వు దేవుని ఎరుక ఎరగకుండా ఉన్నావేమో ఒకవేళ దేవుని తెలుసుకొని కూడా మనం ఇంకా కూడా జాగ్రత్త అనేది పాటించకుండా ఎలాగ మనల్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోకుండా దేవునికి ఇష్టలుగా మనం జీవించకుండా ఒకవేళ అలాగే నడుస్తూ ఉన్నావేమో ఈరోజు దేవుడు నీతో సెలవిస్తున్న మాట ఏంటంటే నీవు జాగ్రత్త కలిగి ఉండము నీ క్రియలను సరిచేసుకొను అని దేవుడు మనతో సెలవిస్తున్నాడండి మనం ఇంకా ఎటువంటి విషయాల్లో మన జీవితాల్లో మనం ఎటువంటి విషయాల్లో మనం జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలో దేవుని యొక్క వాక్యంలో చూసుకుందాము మరి దేవుని వాక్యంలో చూసినట్లయితే ద్వితీయోపదేశ కాండము పదిహేనో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచనాన్ని చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఒక మంచి ఒక స్పష్టంగా దేవుడు మాట్లాడుతుంది ఏంటి అంటే విడుదల సంవత్సరమైన ఏడవ సంవత్సరంను సమీపమైనది చెడ్డ తలంపు నీ మనసులో పుట్టక ఉన్నట్లు జాగ్రత్త పడుము బీదవాడైన నీ సహోదరుని ఎడల కటాక్షము చూపక నీవు వానికేమీయూ ఇయ్యకపోయిన ఎడల వాడొకవేళ నిన్ను గూర్చి యహోవాకు మొర పెట్టును అది నీకు పాపమగును హలే లూయ ఏంటండి ఇక్కడ చెడ్డ మన తలంపు నీ మనసులో పుట్టకుండా నీవు జాగ్రత్త పడాలని దేవుని యొక్క వాక్యము స్పష్టంగా చెప్తుంది అవునండి మన హృదయాలు మన తలంపులు ఏ రీతిగా ఉంటున్నాయి మన తలంపుల్లో మనము ఎంతవరకు కరెక్ట్గా ఉండగలుగుతున్నాము నువ్వు చేస్తున్నటువంటి ఉద్యోగంలో నువ్వు చేస్తున్నటువంటి చదువుల్లో మరి నువ్వు చేస్తున్న పనిపాటుల్లో నీ తలంపులు ఎంతవరకు కరెక్ట్గా ఉంటున్నాయి మన తలంపుల్లో మనం ఎక్కడ తప్పిపోతున్నామో దేవుని ఎదుట మనము పరిశీలన చేసుకోవాల్సి ఉన్నది అవునండి మరి యూద యొక్క పాపము యూద దేవుని అప్పగించాలి అని అనుకున్నప్పుడు తన తన యొక్క ఆలోచన తన తలంపులో అంట తన ఆలోచన పుట్టి ఉన్నది అంట తను ఆలోచించుకున్నాడు తన ఆలోచనలో దేవుని అప్పగించాలి అనేటువంటి మనసు తను కలిగి ఉన్నాడు అందును బట్టి యూద యేసుక్రీస్తు వారిని అప్పగించారు మన తలంపుల్లో మనము ఎంతో జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి ఓ సహోదరుడ నువ్వు వెళ్తున్నటువంటి కాలేజీల్లో నువ్వు చదువుతున్నటువంటి స్కూళ్ళల్లో నీ తలంపులు ఎలా ఉంటున్నాయి నీ తోటి వారిని బట్టి నువ్వు ఎటువంటి తలంపులు కలిగి ఉంటున్నావు నా సహోదరి నువ్వు వెళ్తున్నటువంటి ప్రయాణాల్లో నువ్వు ఎటువంటి తలంపులు కలిగి ఉంటున్నావు తలంపుల్లో మనము చెడిపోకూడదండి దేవుని దగ్గర ఏది కూడా అన్ని విషయాల్లో కూడా మనం ఎలా ఉండాలంటే జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి ప్రసంగిలో ఒక మా చక్కటి మాట ఉంటుంది ఏంటంటే లోపం కలగది కలిది లోపం కలిగినది లెక్కకు రాదు లోపం మనలో ఎటువంటి లోపం ఉన్నా సరే అది లెక్కలోకి రాదండి కాబట్టి మనం ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మన తలంపుల్లో మనము చాలా కరెక్ట్గా ఉండాలా నీ తోటి వారిని ప్రేమించే మనసు నీకు ఉంటుందా ఇక్కడ దేవుని వాక్యం స్పష్టంగా సెలవిస్తుంది ఏంటంటే బీదవాడైన నీ సహోదరుని ఎడల కటాక్షం చూపక నీవు వానికి ఏమీ ఇయ్యకపోయిన ఎడల ఓడకవేళ నిన్ను గూర్చి యహోవాకు మొర పెట్టును అది నీకు పాపమగును హలే లూయ నీ బీదవాడైనటువంటి నీ సహోదరుడి ఎడల నువ్వు కటాక్షం చూపిస్తున్నావా నీ తోటినటువంటి నీ సహోదరు నువ్వు కటాక్షన్ చూపగలుగుతున్నావా నీ సా నీ పక్కన తోటి వారిని నువ్వు ప్రేమించే మనసు నీకు ఉంటుందా మనం ఈ రోజుల్లో చూసినట్లయితే పొరుగు వారిని చూచి ఈర్ష కలిగేటువంటి మా స్వభావం మనలో ఉంటుంది ఎదుటి వారిని చూచి ఓరవ లేని స్వభావం అండి వారు తక్కువలో ఉన్నా సరే వారు ఎక్కువలో ఉన్నా సరే వారు ఆశీర్వదింపబడుతున్నా సరే ఎలా ఉంటున్నారంటే మనుషులు ఎదుటి వారిని ప్రేమించలేని వారిగా ఉంటున్నారు మన తలంపులు మనం కరెక్ట్గా ఉండాలి ఎదుటి వారిని ప్రేమించే స్వభావం కలిగి ఉండాలి అప్పుడే మనం దీవింపబడతాం ఇంకా దేవుని యొక్క వాక్యంలో చూసినట్లయితే ఎఫ్ఎస్ఎల్కి రాసినటువంటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచనంలో చూసినట్లయితే దినములు చెడ్డవి గనుక మీరు సమయమును పోనీయక సద్వినియోగం చేసుకొనుచు అజ్ఞానుల వలె కనుక జ్ఞానముల వలె నడుచుకునున్నట్లు జాగ్రత్తగా చూసుకునుడి ఎలా అండి దినములు చెడ్డవి గనుక అవునండి ఈరోజు పరిస్థితులు చూసినట్లయితే రోజులు చూసినట్లయితే అవి ఎంతో చెడ్డవిగా ఉంటున్నాయి మీరు సమయమును పోనీయక సద్వినియోగం చేసుకునండి మన ముందు ఉన్నటువంటి మన ఎదుటున్నటువంటి సమయము అది ఎంతో విలువైనది ప్రియులారా మరి ఈరోజు చూసిన అట్లయితే యవనస్తులు తన విలువైన సమయాన్ని ఎక్కడ పోగొట్టుకుంటున్నారు అంటే ఎక్కువ సినిమాలు చూడటము ల్యాప్టాప్లు ఫోన్లు ఇలా గేమ్స్ అని చెప్పి అనేకమైనటువంటి వ్యర్థమైన వాటికి యవనస్తులే కానీ పెద్దవారు ఎవరైనా సరే వారి యొక్క సమయాన్ని కోల్పోతున్నారు ఈరోజు యవన కాలంలో నువ్వు కని ఒక మంచి దైవజనుడు ఒక మాట చెప్పాడు ఏంటి అంటే యవన కాలంలో నీవు ప్రభు ఎదుట కన్నీరు కార్చినట్లయితే అది వృద్ధాప్యంలో నీకు ఆశీర్వాదంగా అవుతుంది హలే లూయ ఈరోజు నువ్వు కన్నీరు కార్చు ఈరోజు దేవుని ఎదుట కన్నీరు కార్చు నీ కష్టపడేటువంటి సమయంలో నువ్వు కష్టపడు ఈరోజు నువ్వు కార్చినటువంటి కన్నీరు నువ్వు కార్చినటువంటి ఆ యొక్క చెమట అనేది రేపు వృద్ధాప్యంలో నిన్ను అది నిన్ను ఆశీర్వదింపబడితే పడేటట్లుగా చేస్తుంది కాబట్టి దినములు చెడ్డవి కనుక మనము సమయం పోనీక సద్వినియోగం చేసుకోవాలి నీకు ఎంత సమయం ఉంటుంది నువ్వు చేస్తున్నటువంటి అనుదినమైనటువంటి నీ ప్రతి ఒక్క రోజులో నీ సమయం ఎంతవరకు దేనికి ఎంత సమయం నువ్వు కేటాయిస్తున్నావు ప్రార్థనకి ఎంత సమయాన్ని నువ్వు కేటాయిస్తున్నావు ప్రభువుతో గడపవలసినటువంటి సమయాన్ని ఎంతవరకు నువ్వు ప్రభువుకి ఇస్తున్నావు
ఎటువంటి ఆలోచనలను బట్టి నువ్వు నడవటం సాగిస్తున్నావు నువ్వు ప్ర ఏ పని చేస్తున్నా సరే మన హృదయంలో ఏ ఉండాలి అంటే దేవుల్లో దేవునికి మనము ప్రార్థించేవారిగా ఉండాలా ప్రభుని మనం మన హృదయాల్లో స్థుతించుకునేటట్లుగా ఉండాలా ఏదో లే వేరే పని చేస్తున్నా అని చెప్పి వేరే ఆలోచనలు కలిగి మనం ఉండటం కాదండి ఏ పని చేస్తున్నా సరే మన హృదయాల్లో ఏ ఉండాలి అంటే దేవుని వైపు ఉన్నటువంటి ఒక నిరీక్షణ దేవునితో మనం మాట్లాడే స్వభావము దేవుణ్ణి ధ్యానించుకునే స్వభావము మనము కలిగి ఉండాలండి ఇప్పుడు కూడా మనకున్నటువంటి సమయాన్ని మనము పోనిచ్చుకునేవారిగా ఉండకూడదు సమయం అనేది ఎంతో విలువైనదండి మరి ఒక కోటి రూపాయలు పెట్టి ఏదైనా కొనవచ్చు కానీ పోయినటువంటి సమయాన్ని మనం ఎప్పుడు కూడా తిరిగి పొందలేము కాబట్టి సమయం విషయంలో కూడా మనం ఎంతో జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలా ప్రార్థించేవారిగా ఉండాలా ఎక్కువసేపు సమయాన్ని మనకున్నటువంటి సమయాన్ని మనం ఎక్కువగా ప్రార్థనలు గడిపేవారిగా మనము ఉండాలా ఇంకా చూసినట్లయితే మతేసు వార్త ఏడవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచనంలో చూసినట్లయితే అబద్ధ ప్రవక్తల గురించి జాగ్రత్త పడుడి హలే లూయా ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఏం చెప్తున్నారండి అబద్ధ ప్రవక్తల గురించి జాగ్రత్త పడుడి వారు గొర్రెలు గొర్రెల చర్మమును వేసుకొని మీ యొద్దకు వత్తురు కానీ లోపల వారు క్రూరమైన తోడేళ్ళు ఇక్కడ ఏంటండి అబద్ధ ప్రవక్తల గురించి ఇక్కడ దేవుని వాక్యము సెలవిస్తుంది ప్రవక్తలు ప్రవక్తల్లోనే ఏమున్నారండి అబద్ధ ప్రవక్తలు ఉన్నారు మంచి ప్రవక్తలు ఉన్నారు కాబట్టి అబద్ధ ప్రవక్తల గురించి మనం ఎలా ఉండాలి అంటే జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలంట మరి ఇప్పుడు ఇటువంటి సమయాల్లో ఇటువంటి రోజుల్లో మరి ఈ చెడ్డ దుర్మార్గమైనటువంటి ఈ పరిస్థితుల్లో ఏంటంటే అబద్ధ ప్రవక్తలు అనేక చోట్ల కూడా ప్రబిల్లిపోతున్నారు హలే లుయ్య దేవుని యొక్క రాకడ త్వరగా రానే ఉంటుండగా ఈ అబద్ధ ప్రవక్తలు ఏమవుతున్నారంటే చాలా ర్యాపిడ్గా వాళ్ళు పెరిగిపోతున్నారండి కొం కొంతమంది కొన్ని కొన్ని సంఘాల నుంచి వస్తున్నారు వాళ్ళు ఎలా ఉంటున్నారంటే పైకి మాత్రం మంచిగానే ఉంటున్నారు పైకి వాళ్ళు ఎలా ఉంటున్నారంటే క్రీస్తుని పోలి నడుచుకునేవారిగానే ఉంటున్నారు కానీ లోపల వాళ్ళు క్రూరమైనటువంటి తోడేళ్ళు వలె ఉంటున్నారు క్రీస్తుని వారు అంగీకరించరండి ఏసుక్రీస్తు దేవుడు అని చెప్పేసి వారు చెప్పరు వాళ్ళు ఎలా ఉంటున్నారు అంటే క్రీస్తు అనేది ఏసుక్రీస్తు అనేది ఒక ప్రవక్త మాత్రమే ఆయన దేవుడు కాదు ఇంకా మన దేవుడు రానే ఉన్నాడు అని చెప్పేసి ఒక దొంగమైన దొంగ ప్రవక్తలు దొంగ మాటలు లేనిపోని మాటలు అనమాట కొన్ని కొన్ని వాక్యాలు తీసి మనమే నమ్మేటట్లుగా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే గట్టిగా మాట్లాడి మనల్ని నమ్మించి మనల్ని మోసం చేస్తూ ఉంటున్నారు ప్రిల్లారా అటువంటి వారి విషయమే మనము జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి అటువంటి వారు నీ గృహానికి వస్తుంటే కనుక వారిని రానివ్వద్దండి వారికి శుభవచనం చెప్పవద్దు నీ ఇంటిలోనికి వారిని రానివ్వద్దు అబద్ధ ప్రవక్తలను బట్టి మనము జాగ్రత్తగా ఉండాలా ఇంకా పర్యా పరిచర్య చేస్తున్న ఒక సేవకుని విషయంలో కూడా మనము జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలండి ఆ సేవకుడు నీకు తెలిసిన వ్యక్తి అయి ఉండవచ్చు ఆ సేవకుడు ఎన్నో రోజులుగా నువ్వు చూస్తూనే ఉండొచ్చు అతను ఎన్నో రోజుల నుంచి నీకు పరిచర్య చేస్తూనే ఉండొచ్చు కానీ అతని విషయంలో కూడా నువ్వు జాగ్రత్త పాటించు ఎందుకంటే సాతాన్ ఈరోజు ప్రతి మరి ముఖ్యంగా సేవకుల్లోనే దూరుతుంది ప్రియులారా సేవకుని యొక్క హృదయాన్ని పాడు చేస్తుంది సేవకుని యొక్క జీవితాన్ని పాడు చేస్తుంది సంఘాలు ఏమవుతున్నాయి అంటే చల్లా చెదురైపోతున్నాయి హలే లూయ దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది ప్రవక్తల ప్రవక్తల విషయంలో కూడా మనము చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్న మాట ఏంటంటే మన తలంపుల్లో మనము జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలా ఇంకా చూసినట్లయితే తలంపుల విషయంలో మనము జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలా మన సమయం విషయంలో మనము జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలా ఇంకా మనము ప్రవక్తల విషయంలో కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలా హలే లూయ ఎటువంటి ప్రవక్తలు కలిగి కలిగి మనము జీవిస్తున్నాము ఎటువంటి సేవకుల యొక్క ప్రార్థన సహవాసంలో మనము జీవిస్తున్నాము ఒక సేవకునిక నువ్వు ఎటువంటి పరిచయ చేస్తున్నావు దేవుని ఎదుట ఒకరోజు లెక్క అప్పజెప్పవలసి ఉన్నది దేవుని యొక్క దృష్టి నీ వైపు చూస్తూ ఉన్నది ఇదిగో నేను సేవకుణ్ణి నేనేం చేసినా పర్వాలేదు అని చెప్పేసి నీ ఇష్టాన్ని రాజ్యంగా ఈరోజు నువ్వు చేస్తున్నావేమో నా సేవ కూడా కానీ దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్న మాట ఏంటంటే ఇదిగో ఒకనొక రోజు ఇదిగో అగ్ని నీ మీదకి వస్తుంది మరణము నీ మీదకి రాబోతున్నది ఆ రోజు నువ్వు ఎలా తప్పించుకోగలవు ఆ రోజు నిన్ను తప్పించగలవాడు ఎవడు అని దేవుడు అడుగుతున్నాడు దేవుని మాట వాక్యం ఏం సెలవిస్తుందంటే ఈ రాత్రే నీ ప్రాణం అడిగితే నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావు అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది నిజమే ఈరోజు నువ్వు ఏదో అనేకమైనటువంటి దుర్మార్గ పనులు చేస్తూ ఒక సేవ అనే ముసుగులో ఉంటూ అనేకమైన దుర్మార్గ పనులు నువ్వు చేస్తూ ఉన్నావేమో కానీ దేవుని యొక్క అక్కడ ఈ రాత్రి అయితే దేవుని యొక్క అగ్ని ఈ రాత్రి నీ మీద కుమ్మరించబడుతుంది ఈ రాత్రి దేవుడిని ప్రాణం అడిగితే నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావు ఆ గ్రహింపు నువ్వు కలిగి ఉంటున్నావా ఆ గ్రహింపు నీ మనసులోకి వస్తుందా అసలుకి దేవుని వాక్యం సెలవిస్తున్నావు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదువుతున్నావు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఎదు అనేక మందికి పరిచయం చేస్తున్నావు కానీ నీ హృదయము 
మారట్లేదు నీ హృదయంలో చెడ్డ తలంపులు పుడుతున్నాయి నీ హృదయంలో చెడు చెడ్డ మాటలు పుడుతున్నాయి నీ సమయము కేవలం మనుషుల ముందు పరిచయ చేస్తున్నావు మనుషులు వెనక ఏం చేస్తున్నావంటే వ్యర్థమైన వాటికి నీ సమయాన్ని గడుపుతున్నావు కాబట్టి ఇటువంటి విషయాల్లో సేవకులమైన మనం ఎలా ఉండాలంటే జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలండి ఆ యొక్క ప్రవర్తన ఆ యొక్క ఆలోచనలు సాతాను మన హృదయంలో పెడుతున్నప్పుడు మనము తప్పిపోయే వారిగా ఉండకూడదు యోధా హృదయంలోకి సాతాను దూరిందండి ఎందుకు దూరిందండి అనేక మంది శిష్యులు ఉన్నారు పన్నెండు మంది శిష్యులు యేసుక్రీస్తు వారి పక్కన ఉన్నా కానీ యూదాలోకే దూరటానికి కారణం ఏంటి అంటే తన హృదయము డబ్బు మీద ఉంది ప్రియులారా తన హృదయంలో ఏముంది అంటే తనకు ఎప్పుడు కూడా తన మనసు తను డబ్బు మీద ఉండేది ఇక మరి యేసుక్రీస్తు వారి పక్కన ఉన్నప్పుడు కూడా తను ఎలా ఉండ ఉండేవాడు అంటే ఆ డబ్బుల విషయాలు ప్రతిదీ కూడా ఏం చేసేవాడు అంటే యూదాయే చూసుకునేవాడండి తను ప్రతిదీ కూడా తన ఆశ ఎప్పుడు కూడా డబ్బు మీదే ఉండేది అందుని బట్టి ఏంటి అంటే సాతాన్ అతనిలోకి దూరటానికి సులువైంది ప్రియులారా తన హృదయంలోకి దూరటానికి తనకి ఈజీ అయిపోయింది తన వే ఈజీ అయిపోయింది కానీ తను టైట్గా అంటే తను కరెక్ట్గా ఉన్నట్లయితే దేవుని వైపే చూసినట్లయితే సాతాను అతనిలోకి దూరేది కాదేమో ఇంకా వేరే వాళ్ళని వాడుకునేదేమో కానీ తన హృదయం అనేది డబ్బు మీద ఉంటుందని బట్టి సాతాను అతనిలోకి దూరటము చాలా ఈజీ అయిపోయింది మనము మన హార్ట్లు మన మన యొక్క మనసులు మనం ఎప్పుడైతే వీక్ అవుతామో మనం కొన్ని కొన్ని పరిస్థితుల్లో కొన్ని కొన్ని ఆలోచనలు కొన్ని కొన్ని యొక్క పరిస్థితులు మనల్ని వెంటాడుతున్నప్పుడు ఎప్పుడైతే మనం వీక్గా ఉంటామో మన హృదయాలు ఎప్పుడైతే వీక్గా ఉంటాయో సాతాను మనలో దూరటానికి అది చాలా ఈజీ అయిపోతుంది కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా మనం దేవుని వైపే చూస్తూ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనము కరెక్ట్గా నిలబడగలుగుతాం కాబట్టి మన ప్రవర్తన విషయంలో మనము చాలా జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి ఇంకా చూసినట్లయితే లూకాసు వార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం ముప్పై నాలుగో వచనంలో చూసినట్లయితే మీ హృదయములు ఒకవేళ తిండి వలను మత్తు వలను అహిక విచారముల వలను మందముగా ఉన్నందున ఆ దినము అకస్మాత్తు మీ అకస్మాత్తుగా మీ మీదకి ఉరి వచ్చినట్లు రాకుండా మీ విషయమై మీరు జాగ్రత్త పడుడి హలెలుయ ఇక్కడ దేవుని వాక్యం ఏం సెలవిస్తుందండి మీ హృదయం ఒకవేళ తిండి వలనైను మత్తు వలనైనను ఐహిక విచారముల వలనైనను మందముగా ఉన్నందున మందముగా ఉన్నందున ఏ విషయంలో మనము ఆలోచన ఎటువంటి విచారంను మనము కలిగి ఉంటున్నాము ఎటువంటి లక్షణాలు ఇందులో మనము కలిగి ఉంటున్నాము కొంతమంది ఏంటండి ఒకవేళ వాళ్ళ హృదయాలు ఏమవుతాయంట తిండి వలన అంట కొంతమందికి ఎక్కువ తిండి తిండి కావాలండి ఎక్కువ వాళ్ళ మనసు అంతా ఎలా ఉంటుందంటే తిండి మీదే ఉంటుంది ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే వాళ్ళు తిండి గురించినటువంటి ఆలోచన కలిగి ఉంటారు ఒకవేళ నువ్వు అతిగా తిండిపోతారంగా ఉన్నావేమో అది కూడా కరెక్ట్ కాదండి దేవుని విషయంలో ఇంకా చూసినట్లయితే మత్తు వలనైనను మత్తు ఈ రోజుల్లో ఇది భయంకరమైనటువంటి బాగా ర్యాపిడ్గా విస్తరిస్తున్నటువంటి పాపం అండి చిన్న పిల్లల్ని చూసినా సరే వాళ్ళు కూడా ఎలా ఉంటున్నారంటే మత్తు పదార్థాలకు వాళ్ళు బానిసలు అయిపోతున్నారు ఎవరిని ఎక్కడ చూసినా సరే అనేక మంది మత్తు పదార్థాలకు వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క జీవితాలని నాశనం చేసుకుంటున్నారు సిటీస్లో చూసినా సరే పల్లెటూరులో చూసినా సరే ఎక్కడ చూసినా సరే మనుషులు వారి యొక్క ఆడ మగ అనేది తేడా లేకుండా వాళ్ళు మత్తు పదార్థాలకు ఏమవుతున్నారండి బానిసలు అయిపోతూ ఉన్నారు మనం మత్తు పదార్థాలు విషయంలో కూడా మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలండి నీ కుమారుడు నీ కుమార్తె ఎలా ఉంటున్నాడు నువ్వు గమనిస్తున్నావా ఎటువంటి అలవాట్లకు వాళ్ళు లోనవుతున్నారు ఎటువంటి వాటి ఎటువంటి స్నేహితుల మధ్యలో నుంచి వాళ్ళు వెళ్తున్నారు నువ్వు ఒక తల్లిగా ఒక తండ్రిగా మనం గమనించే స్థితిలో ఉండాలండి ఒక ఈరోజు మనం వదిలిపెడితే ఈరోజుతో ఏదో లే అని చెప్పేసి మనం ఊరుకున్నట్లయితే వాళ్ళు ఒకనొక రోజు వాళ్ళు ఏమవుతారంటే మనకి ఇంకా అందని స్థితిలోకి వాళ్ళు వస్తారండి కాబట్టి మనం మన బిడ్డల పట్ల మనం జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి ఒక తండ్రిగా నువ్వు ఎలా ఉంటున్నావు ఒకవేళ నీవే మత్తు పదార్థాలకు అలవాటు అయిపోతే నీ కొడుకు ఎలా మారుతాడు నిన్ను చూస్తూ నీ కొడుకు మా ఇంకా ఇంకా తాగుతాడే కానీ వాడు మారుతాడా చెప్పండి ఒక తండ్రిగా నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏంటి అంటే నువ్వు ఇది మంచిది ఇది కరెక్ట్గా ఇది ఇది కరెక్ట్ ఇది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పే స్థితిలో నువ్వు ఉండాలి కానీ నువ్వే రాంగ్ రూట్లో వెళ్తే నీ కుమారుడు ఎలా మారుతాడు కాబట్టి తండ్రులారా మీరు ముందుగా మారండి తర్వాత మీ పిల్లల్ని మార్చుకోనండి ప్రతి ఒక్కరు ఈరోజు ఏమవుతున్నారండి మత్తు పదార్థాలకు అలవాటు పడిపోతున్నారు ఇంకా చూసినట్లయితే ఐహిక విచారములు ఐహిక విచారం ఏంటండి ఈ లోకపరమైనటువంటి విచారాలు ఏదో రాలేదు ఏదో చేయలేదు ఇంకా ఏంటో అవ్వట్లేదు అని చెప్పేసి ఇటువంటి విచారాలు మనం కలిగి ఉన్నట్లయితే అది కూడా కరెక్ట్ కాదు ప్రియులారా దేవుని వాక్యం స్పష్టంగా సెలవిస్తుంది ఏంటంటే మీ హృదయంలో ఒకవేళ తిండి వలనైనను మత్తు వలనైనను ఐహిక విచారముల వలనైనను మందముగా ఉన్నందున 
ఆ దినము నా అకస్మాత్తుగా మీ మీదకి ఉరి వచ్చినట్లు వచ్చును అని సెలవిస్తున్నాడు ఏ విషయంలో కూడా మనం ఎటువంటి విచారణ అనేది మన హృదయాల్లో ఉండకూడదు ప్రియులారా మన హృదయం ఎల్లప్పుడూ కూడా దేవుని వైపు మాత్రమే ఉండాలి ఈరోజు దేవుడు నీతో సెలవిస్తున్న మాట ఏంటంటే నువ్వు జాగ్రత్తగా కలిగి ఉండము నువ్వు జాగ్రత్త పడుము నువ్వు జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి ఎటువంటి హృదయం ఎటువంటి విషయాల్లో నువ్వు జాగ్రత్త కల కలిగి ఉండాలి అంటే నీ ఆలోచన విషయంలో సహా జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలా నువ్వు చూ చూస్తున్నటువంటి సమయం విషయంలో నువ్వు జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలా నీ అలవాట్ల విషయంలో నువ్వు జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలా దేని మీద నీ ఆలోచన ఉంటుంది ఈ లోకపరమైనటువంటి ఐహిక విచారముల మీద నువ్వు ఉంటున్నావా అయ్యో నా ఈ అప్పులు పోవట్లేదే నా నా యొక్క పిల్లల యొక్క వివాహములు జరగట్లేదా లేకపోతే నా హృదయ నా ఇంకా ఇంట్లో ఇంకా ఈ రోగాలే వెంటాడుతున్నాయే లేకపోతే ఇంకా కొంతమంది ఉంటారు ప్రిలారా వాళ్ళు ఎలా ఉంటారో చెప్పనండి వాళ్ళు ఎదుటి వారు బాగుపడి బాగుపడిపోతున్నారని చెప్పేసి విచారణ పడుతూ ఉంటారు ఎంత దురదృష్టం అండి మన తోటి వారు ఆశీర్వదింపబడుతున్నప్పుడు మనం ఇంకా వాళ్ళు ఇంకా ఆశీర్వదింపబడాలని ప్రార్థించేవారిగా ఉండాలే కానీ వారు నాశనం అయిపోవాలని కోరుకునేవారిగా ఉండకూడదండి మన హృదయాలు ఎప్పుడు కూడా కీడుని ఎంచకూడదు ప్రియులారా తోటి వారి పట్ల మనం ఎన్నడూ కూడా కీడు అనేటువంటి మాట మన హృదయాల్లోకి రాకూడదండి వారు ఇంకా దీవింపబడతాయి ఇంకా మంచిది నువ్వు ఇంకా సంతోషించు దేవుడు కూడా నిన్ను ఒకనొక రోజు దీవిస్తాడు ఎప్పుడు కూడా ఎదుటివాడిని మనం క్షపించేవారిగాను శాపవచనాలు పలికేవారిగా మనము ఉండకూడదు లోకపరమైనటువంటి విచారణలు కాదు కాదండి మనం దేవుని విషయమైనటువంటి విచారణలు మనము కలిగి ఉండాలి దేవుని వైపు చూచే కనులు మనం కలిగి ఉండాలి దేవుని గురించినటువంటి ఒక నిరీక్షణ కలిగి మనము జీవించాలి ఇంకో ప్రభు ఇంకా నా హృదయము నా హృదయంలో ఇంకా నీకు విరుద్ధమైనది ఉన్నదా నా హృదయం ఎంతవరకు నీ ఎదుట కరెక్ట్గా ఉన్నది ప్రభు నీ ఎదుట నేను కరెక్ట్గా ఉండాలయ్యా నీ రాకడు ఈ రాత్రి అయితే ఎత్తబడే గుంపులో నేను ఉండాలేనండి అటువంటి విచారణ మనం కలిగి ఉండాలి కానీ ప్రియులారా ఈ లోకపరమైనటువంటి ఐహికమైనటువంటి విచారణ మనము కలిగి ఉండకూడదు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇష్టాయిల ప్రజలు ఎక్కడికి వచ్చారండి బయల్స్ ఫోను అనేటువంటి ఆ ప్రదేశానికి వచ్చి ఉన్నారు వారితో దేవుడు సెలవిస్తున్న మాట ఏంటి అంటే నువ్వు జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలా ఇదిగో నీ శత్రు సమూహాన్ని నీ శత్రు సమూహం మొత్తాన్ని కూడా ఏం చేస్తున్నాను నాశనం చేస్తున్నాను మోసే ఏమ ఇస్రాయల్ ప్రజలు ఏమంటున్నారండి అయ్యో మోసే మా అక్కడ సమాధులు లేవా ఎందుకు మమ్మల్ని ఇక్కడ తీసుకువచ్చాము మేము మళ్ళీ ఆ యొక్క ఫరో ఆ యొక్క బానిసత్వంలోకే మేము వెళ్ళిపోతాము అని చెప్పేసి మా యొక్క మో ప్రజలు అంటున్నప్పుడు ఇస్రాయల్ ప్రజలు అంటున్నప్పుడు మోసే ఏమంటున్నాడంటే ఇదిగో నీ శత్రువులను మన శత్రువులను దేవుడు నాశనం చేయటం మీరు చూస్తారు అని సెలవిస్తున్నాడు ఇప్పుడు నువ్వు దేవుని దగ్గరకు వచ్చావేమో ఇంకా నీలో పాత స్థితి ఏమన్నా ఉన్నదేమో ఇంకా పాత స్వభావం నీలో ఏముంది ఏమన్నా ఉందేమో దేవుడు నీతో సెలవిస్తుంది ఏంటంటే జాగ్రత్త కలిగి ఉండు నీ పాత స్వభావాన్ని విడిచిపెట్టు ఆ యొక్క ఎర్ర సముద్రంలోనే ఆ యొక్క బాప్తీసంలోనే ఎప్పుడైతే నువ్వు బాప్తీసం తీసుకున్నావో ఎక్కడైతే నువ్వు క్రీస్తుని అంగీకరించావో ఏ సమయంలో అయితే నువ్వు క్రీస్తున్న స్వరక్షకుడిగా నువ్వు అంగీకరిస్తున్నావో ఆ నిమిషంలో నువ్వేమవ్వాలంటే ఆ యొక్క పాత స్వభావం అనేది అంచువేయబడాలి హల్లె లూయా నీలో ఇంకా ఏ స్వభావం వేయబడుతుంది నీలో ఇంకా చేదైన వేరు పాత వేరు ఇంకా ఏ ఉన్నదో దాన్నంతా తీసివేసుకొని జాగ్రత్త కలిగి నువ్వు జీవించి అయితే మాత్రమే నువ్వు దేవుని తెలుసుకోగలుగుతావు ఇంకా మనము దేవుని యొక్క రాకడ ఆయన యొక్క రెండవ రాకడలో ఇలారా మనము ఎత్తబడేవారిగా ఉంటాము మనలో ఎటువంటి పాత స్వభావం ఉన్నను ఇంకా మనలో పాత అయిన వేరు ఏదున్నను మనము ఎత్తబడేవారిగా ఉండము కాబట్టి మన యొక్క ప్రవర్తన విషయంలో మన జీవిత విషయంలో మన స్వభావం విషయంలో మనం ఎలా ఉండాలంటే అండి జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలా ఎవరు నన్ను చూడట్లేదే అని చెప్పేసి నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో కానీ దేవుడు నీ వైపు చూస్తున్నాడు నీ యొక్క నువ్వు చేస్తున్న ప్రతి పని కూడా దేవుడు చూస్తూ ఉన్నాడు తగిన సమయంలో తగిన కాలంలో దానికి శిక్ష ఇవ్వబోతున్నాడు కాబట్టి మనము జాగ్రత్త కలిగి మన పరిస్థితులను బట్టి మనం ఉన్నటువంటి సమాజంలో మనం చేస్తున్న ప్రార్థనలో ప్రతి విషయంలో కూడా మనం జాగ్రత్త కలిగి మనం ప్రార్థిస్తూ దేవుని వైపు మాత్రమే చూస్తూ జీవించేవారిగా ఉందాము ప్రార్థన చేసుకుందాము ప్రార్థించుకుందామండి మహాపరిశుద్ధమైన తండ్రి ప్రేమ గల ప్రభు జీవం గల తండ్రి నిజమే ప్రభు అయిన అయ్యా జాగ్రత్త లేని వారిగా ఉంటున్నాం ప్రభు అయిన అయ్యా ప్రభు మేము అనుదినము తండ్రి ప్రభు మేము చేస్తున్న ప్రయాణ ప్రయాణాల్లోనే ప్రభు అనేక చోట్ల తండ్రి ప్రభు జాగ్రత్తగా వెళ్ళము అని ప్రభు బోర్డులు పెడుతుంటే వాటిని బట్టి మేము నడుచుకుంటున్నాం కానీ ప్రభు అయిన నీ వాక్యం వైపు మేము చూడట్లేదు తండ్రి నువ్వు చెప్తున్న కట్టడల వైపు మేము చూడట్లేదు ప్రభు నీ విషయంలో మేము ఎక్కడ కూడా ప్రభు మేము జాగ్రత్త అనేది కలిగి లేకపోతున్నాం ప్రభు దయతో నన్ను మమ్మల్ని క్షమించండి ప్రభు అయిన ఈ రోజు నుంచి ఏ రీతిగా మేము జాగ్రత్తగా ఉండాలో ఏ రీతిగా మమ్మల్ని మేము ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉండాలో తండ్రి ఏ రీతిగా మేము నడుచుకోవాలో ప్రభు ఆయన నీ వైపు చూస్తున్నా ఆయన
ఆడుకోవడంలో జరిగించమని బ్రతిమలు ఆడుకొని చిన్న ప్రభు నజరేడి నేసినామలో తండ్రి అడ్డుగా ఉన్న ప్రతి అడ్డు గోడలను ఆయన ప్రభు ఇప్పుడే కూల్చబడాలి ప్రభు ఆయన సహాయం దయచేయండి ప్రభు ఎవరెవరు ఎటువంటి అనారోగ్య సమస్యల్లో ఉన్నారో ప్రభు అటు అనారోగ్య సమస్యల నుంచి నాయన వారికి విడుదల దయచేసి ప్రభు నాయన ప్రతి ఒక్క విషయంలో నాయన మీరు తోడుగా ఉండి సమస్త మహిమ గ్రంథ ప్రభావాలు మీరే పొందుకొనమని సహాయం దయచేయమని నజరేడి నేసినాములు అడిగి పెట్టుకొని చిన్నాం తండ్రి ఆ మెయిన్ హలే లూయా